measure the volume. Yang pertama adalah mengisi gelas tersebut hingga ke bagian paling atas gelas tersebut kemudian mengukur volumenya. So when this glass is filled to the very top so that no more water can be put in without Dan, it spilling. Jadi ketika gelas tersebut sudah diisi dengan air hingga pada bagian yang paling atas sehingga tidak ada lagi air yang dapat ditambahkan tanpa menyebabkan air tersebut tumpah. It is equivalent to 370 milliliters. Maka volumenya equivalent dengan 350 milliliter. Sorry, 350. Sorry, sorry, one second. Berapa kamu ngasih katakan? Equ equivalent to what? Sorry, it, it is equivalent to 370. Sorry, 370. 370, ya maaf. Sorry, 370 milliliter. So that tells me the total volume of the glass if it is filled to the very top is 370 milliliters. Dan artinya kalau gelas ini terisi penuh, betul-betul penuh sampai ke bagian atasnya, maka gelas tersebut akan mengandung uh, 370 milliliter air. I also did an experiment with filled up 1 cm below the top. Saya juga melakukan eksperimen dengan mengisi gelas ini uh, hingga 1 cm sebelum bagian uh, tepi gelas paling atas. I was told that the cafe staff usually only fill the glass to 1 cm or approximately 1 cm below the top. Saya diberitahu bahwa karyawan uh, resto, uh, cafe tersebut pada umumnya mengisi gelas Uh, hingga kurang dari satu cm dari uh, bibir gelas yang paling atas. When I measured the amount of liquid in the glass, ketika saya mengukur jumlah cairan yang ada di dalam gelas, it was equivalent to 320 milliliters. Jumlahnya ekivalen dengan 320 milliliter. If you then subtract the 20 milliliter for one sip kalau kemudian itu dikurangi dengan 20 milliliter untuk satu seruput the amount of liquid remaining should have been 300 milliliters maka jumlah cairan yang tersisa seharusnya adalah 300 milliliter however the evidence from the Solutions was that 350 milliliters remained. Akan tetapi bukti yang tercantum menyebutkan sisa yang sisa kopi yang ada adalah 350 milliliter. So there's a discrepancy, a difference of 50 milliliters that has come from somewhere. Jadi artinya ada selisih sebesar 50 milliliter. Baik, yang berasal dari entah dari mana. Jadi, apa kesimpulan saudara dengan adanya perbedaan setelah saudara mengukur tadi kan jumlahnya 350 liter di barang bukti. Saudara tes, ternyata kalau dilihat dengan gelas ini nanti kita lihat cocok apakah sama gelas ini dengan gelas yang, yang ada di sana. Maka waktu itu kami beritahukan bahwa berdasarkan keterangan semua saksi rangga dan sebagainya memang disebutkan selalu tuh selama ini saya ukur pakai uh, pengukur mungkin selama ini orang tidak tahu apa tujuannya tapi rangga mengatakan dan saksi yang lain bahwa memang ketika dia serve minuman itu tidak pernah sampai penuh tapi selalu ada room katanya roomnya itu kita ukur antara satu setengah dan satu cm jadi yang kita pakai di sekarang ini satu meter yang paling satu paling centimeter. satu sentimeter mas saya ya, satu sentimeter. Nah ternyata setelah dicek bahwa faktanya kalau berdasarkan keterangan rangga tersebut tadi saudara mengatakan jumlah barang bukti itu hanya 300 ratus ml. tetapi di Mabes Polri diperiksa 350 ratus lima puluh 
Dengan adanya perbedaan ini, apa pendapat ahli terhadap hal itu? Uh, you know that uh, other witnesses also uh, said that coffee at the cafe is normally served below the rim. So not full to the rim, but below the, below the rim, approximately one centimeter or 1.5 centimeter below the rim. Now, and you also, and earlier you have also said that the amount of coffee should be about 300 milliliter, if that is the case. However, evidence showed, this evidence showed here, uh, says that the remaining coffee was 350 milliliter. So there is a discrepancy, a difference. What would you say about this? Or... Uh, there is a difference, um, and it's not possible if the glass size is is the same size. Jadi artinya di sini ada selisih, dan kalau ukuran gelasnya itu sama, maka hal ini tidak tidak mungkin. It is not possible to have the glass filled one or one and a half centimeters below the rim. Tidaklah mungkin jika gelas tersebut diisi uh, satu uh, hingga satu setengah sentimeter di leb, uh, di bawah uh, bibir gelas. And then take a sip from the drink, taking away 20 milliliters. Dan kemudian uh, mengambil satu seruput dari gelas tersebut, uh, yaitu 20 milliliter. And then still have 350 milliliters left in the glass. That's not possible. Dan tetapi kemudian ternyata yang tertinggal jumlahnya ada volumenya adalah 350 milliliter. Itu tidak mungkin. Apakah dalam percobaan saudara itu atau pengetesan itu sudah saudara juga kurangkan dengan yang diminum oleh Hani? Have you also reduced the amount to the amount being sipped by Hani? Mirna's friend. No. Belum. No, belum ya. Jadi belum dihitung Hane sendiri pun sudah ada perbedaan gitu ya. Oleh karena itu mohon melalui majelis yang mulia agar dicocokkan dulu apakah gelas ini ukurannya sama dengan gelas sana. So if different. Ah, ah gelas aja, ukurannya so aja. They, they, they want the, uh, the judges to check whether the glass being you, that you have used for the experiment is exactly the same as the glass, as the real one. Please come forward. Baik, pertanyaan saya terakhir. So now my last question. Setelah pertanyaan-pertanyaan dan uraian-uraian tadi, apakah kesimpulan saudara terhadap kasus ini? Bisakah saudara menyatakan bahwa matinya korban ini bukan karena sianida atau bagaimana? After what you have already explained, uh, what is your conclusion concerning this case? Can you say that the death of the victim is not because of cyanide? Uh, what I can say, yang dapat saya katakan, 
is the toxicological evidence adalah bahwa bukti bukti toksikologi or that there is no toxicological evidence at sorry so i'm just rephrasing so or, what i can say yang dapat saya katakan is that there is no toxicological evidence adalah bahwa tidak ada bukti toksikologi 